हेलो फ्रेंड्स गुड इवनिंग दिस इज सी ए कार्तिक जोशी और आज हम बात करेंगे सेक्शन 194 क्यू ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट जो कि फाइनेंस बिल 2021 में इंट्रोड्यूस हुआ है इसके पहले कि हम आगे बढ़े लास्ट वीक मैंने एक वीडियो रिलीज किया था रिगार्डिंग इम्पैक्ट ऑफ एच एस एन विद इफेक्ट फ्रॉम फर्स्ट अप्रैल ट्वेंटी जिस किसी ने भी वो वीडियो नहीं देखा हो मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो वीडियो जरूर देखे वो वीडियो इन्वॉइसिंग और जीएसटी आर के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था हम इसमें आगे बढ़ते हैं सेक्शन 194 क्यू हमने आज तक टीडीएस में देखा है कि टीडीएस एप्लीकेबल होता है सर्विसेज के ऊपर पर ये पहला सेक्शन है जो टीडीएस लाया गया है परचेज ऑफ गुड्स के अंदर ये इनकम टैक्स की हिस्ट्री के अंदर पहली बार हुआ है कि जहां टीडीएस एप्लीकेबल हो रहा है परचेज ऑफ गुड्स के ऊपर इफेक्टिव डेट इफेक्टिव डेट इसकी है एक जुलाई दो हजार इक्कीस से ये प्रोविजन एप्लीकेबल होगा जैसे कि जुलाई से जीएसटी एप्लीकेबल हुआ था टीसीएस के प्रोविजन एप्लीकेबल हुए थे अक्टूबर से एज यूजल गवर्नमेंट ने यह प्रोविजन भी जुलाई से लागू किया गया है ये प्रोविजन किसको अप्लाई होगा ये प्रोविजन अप्लाई होगा उन बायर्स को जिनका टर्न ओवर फाइनेंशियल ट्वेंटी ट्वेंटी वन में दस करोड़ से एक्सीड हो रहा है ध्यान से सुनिए ये प्रोविजन सिर्फ उन्हीं बायर्स को एप्लीकेबल होगा जिनका टर्न ओवर फाइनेंशियल ट्वेंटी ट्वेंटी वन में एक्सीड हो रहा है दस करोड़ रुपए से वैसा वर्षा ये प्रोविजन अप्लाई होगा अगर आपका सेल दस करोड़ पचास फिफ्टी लैक्स के ऊपर है तो सामने वाले सेलर का अगर टर्न ओवर दस करोड़ से ऊपर का होगा तो वो आपका टीसीएस चार्ज करेगा और अगर आपका टर्न ओवर दस करोड़ से ऊपर है और अगर आप परचेस कर रहे हो किसी बायर से जिसका परचेज वैल्यू फिफ्टी लैक्स क्रॉस कर रहा है तो एज अ परचेजर आपको 194 क्यू के अंदर टीडीएस काटना है दैट इज पॉइंट वन परसेंट जैसे कि हम आगे का स्लाइड पॉइंट पढ़ते हैं रेट ऑफ टैक्स इज पॉइंट वन परसेंट इन केस द वैल्यू ऑफ परचेज फ्रॉम सिंगल बायर एक्सीड रुपीज फिफ्टी लैक्स ऑन और आफ्टर वन फर्स्ट जुलाई ट्वेंटी तो अगर आपका परचेज किसी बायर से फिफ्टी लैक्स क्रॉस कर रहा है Either after first July or on or before first July it has crossed फिफ्टी लैक्स रुपीज देन ऑल्सो दिस प्रोविजन बिकम्स एप्लीकेबल आफ्टर फर्स्ट जुलाई ट्वेंटी ट्वेंटी वन तो अगर आपका प्रोविजन अगर आपने किसी से ऑलरेडी परचेज कर दिया है अपटू जून फिफ्टी लैक्स रुपीज तो फर्स्ट जुलाई ऑनवर्ड आपको वहां टी डी एस एप्लीकेबल हो जाएगा दैट इज पॉइंट जीरो पॉइंट वन परसेंट अगर सामने वाले सेलर का पैन नहीं हो तो क्या होगा अगर सामने वाले सेलर का पैन नहीं है तो फाइव परसेंट टी डी एस काटना होगा और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट ये रूल एप्लीकेबल होगा ओनली रेसिडेंट सेलर को तो इन केस अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो और इंपोर्ट आपका भले 50 लैक्स हो या 50 करोड़ हो वहां ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होते तो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है जो कि ध्यान रखने जैसा है कि ये पॉइंट एप्लीकेबल होगा रेसिडेंट सेलर को नाउ वट पॉइंट टू बी टेकन केयर ऑफ वाइल अप्लाइंग द सेक्शन वन क्यू नो टी डी एस इन दिस सेक्शन विल बी एप्लीकेबल इफ अदर टैक्स इफ टैक्स इज डिडक्टेबल अंडर एनी अदर सेक्शन तो से फॉर एग्जाम्पल आपका वन नाइनटी फोर सी वन नाइनटी फोर जे अगर आपका कहीं भी एप्लीकेबल हो रहा है उस केस के अंदर आपको वन नाइनटी फोर क्यू एप्लीकेबल नहीं करना है एक्सेप्ट सेक्शन टू जीरो सिक्स सी वो कौन सा सेक्शन है वो टी सी एस का प्रोविजन है जो गवर्नमेंट ने लास्ट अक्टूबर में रिलीज किया था ना वॉट इट फर्दर सेज इफ अ ट्रांजेक्शन इज कवर्ड अंडर सेक्शन टू जीरो सिक्स 206 मतलब TCS का देन इन दैट केस 194Q विल बी कंसीडर्ड फर्स्ट एंड देन द सेलर विल बिकम फ्री फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ कंप्लायस ऑफ सेक्शन 206 सो इन केस इफ 194Q और 194 और 206 दोनों साथ में एप्लीकेबल होते हैं पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के अंदर तो आपको 194Q अप्लाई करना है ना के 194206C अप्लाई होगा उसके अंदर हम इसको आगे और एग्जांपल्स और डिटेल में समझेंगे आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा 194 क्यू कब अप्लाई होगा टीडीएस विल बी डिडक्टेड एट अ टाइम ऑफ परचेज और पेमेंट टू द सेलर विच अवेज अर्लियर तो जैसे कि हमने टीडीएस के प्रोविजंस में आगे भी देखा हुआ है इन द केस ऑफ सर्विस वन नाइनटी फोर जे की जिसके अंदर आइर एट द टाइम ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और एट द टाइम ऑफ द रिसीव ऑफ पेमेंट विच अवेज अर्लियर आपको टीडीएस एप्लीकेबल होता है सेम इन केस ऑफ वन क्यू भी वही कहता है कि अगर आपने गुड्स परचेज किए है या आपने एडवांस पेमेंट किया हुआ है आइर में से जो केस पहला होगा वहां आपको टीडीएस एप्लीकेबल हो जाएगा Now, इस केस को डिटेल में समझते हैं कंपेरिजन करके 194 क्यू और 206 सी का लाइबिलिटी फॉर डिडक्शन तो 194 क्यू के अंदर लाइबिलिटी फॉर डिडक्शन गोज विद द बायर 194 206 के अंदर 206 के अंदर ये लाइबिलिटी जाती है सेलर के ऊपर 
टर्न ओवर लिमिट टर्न ओवर लिमिट वन नाइनटी फोर क्यू के अंदर है कि इफ द टर्न ओवर ऑफ द बायर एक्सीड्स रुपीज टेन करोड़ इन द प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर तो फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी वन में अगर आपका टर्न ओवर दस करोड़ से ऊपर है तब आपको फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू के अंदर ये प्रोविजन अप्लाई होगा सेम टू जीरो सिक्स कहता है टू जीरो सिक्स क्या कहता है कि अगर आपका फाइनेंशियल ईयर प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में दस करोड़ से ऊपर टर्न ओवर होगा तो आपको सेक्शन टू जीरो सिक्स अप्लाई होगा सो so, अगर आप देख रहे हो तो दोनों प्रोविजन एक साथ चल रहे हैं आगे थ्रेस होल्ड लिमिट थ्रेस होल्ड लिमिट क्या कहती है परचेज वैल्यू एक्सीड रुपीज फिफ्टी लैक्स रुपीज फ्रॉम अ सिंगल बायर सेम टू जीरो सिक्स कहता है कि इफ द सेल वैल्यू एक्सीड रुपीज फिफ्टी लैक्स रुपीज फ्रॉम टू अ सिंगल सेलर रेट ऑफ टैक्स रेट ऑफ टैक्स है पॉइंट वन परसेंट टू जीरो सिक्स के अंदर भी रेट ऑफ टैक्स है पॉइंट वन परसेंट टाइम ऑफ डिडक्शन एट द टाइम ऑफ परचेज और पेमेंट विच एवेज अर्लियर जैसे कि हमने आगे देख लिया टी डी एस का प्रोविजन टू जीरो सिक्स का प्रोविजन कहता है एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ द पेमेंट फ्रॉम द कस्टमर और ऑन द डेटा तो ये प्रोविजन हम जैसे देखते हैं कि एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट पर हम जानते हैं कि लास्ट ईयर जैसे 206 इंप्लीमेंट हुआ था बहुत से लोगों एसएसएस ने अपने सॉफ्टवेयर इक्विवेलेंटली चेंज करवाए थे और सेल्स बिल के ऊपर ही उन्होंने टीसीएस चार्ज करना शुरू कर दिया था पर जबकि रूल था एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ द पेमेंट फ्रॉम द कस्टमर पर ड्यू टू एम्बिक्यूटी एंड कंफ्यूजन के बाद में पेमेंट हम रिसीव करने के टाइम पे हम कर सके ना कर सके लोगों ने बिल के ऊपर ही टीसीएस चार्ज करना शुरू कर दिया रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कंप्लायस रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लायस किसकी आती है अगर 194Q और 206 दोनों साथ चलेंगे तो उस केस के अंदर 194Q विल बी द फर्स्ट स्टेप टू बी कंसीडर मतलब 194Q के अंदर टीडीएस काटना पहला जरूरी होगा अगर 194Q अप्लाई नहीं हो रहा देन इन दैट केस सेलर विल बी लाइबल इफ द बायर इज नॉट लाइबल और बायर फेल्स टू डिडक्ट द टैक्सेस आगे इसको एग्जांपल से समझते हैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ केस वन और केस टू मैंने दिया हुआ है इस केस वन के पॉइंट ऑफ व्यू हम आगे बढ़ते हैं केस वन क्या कहता है कि बायर का टर्न ओवर फाइव करोड़ है सेलर का टर्न ओवर ग्यारह करोड़ है तो जैसे कि हमने आगे भी डिस्कस किया कि जब टर्न ओवर दस करोड़ से एक्सीड होगा तब यह रूल अप्लाई होगा तो ये क्लियर कहता है कि यहाँ अप्लाई होगा ये सेक्शन टू जीरो सिक्स अप्लाई होगा जो कि सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू होगा क्योंकि उसका टर्न ओवर लास्ट फाइनेंशियल ईयर में ग्यारह करोड़ था दस करोड़ के ऊपर तो लाइबिलिटी गोज टू द सेलर नाउ इन दैट केस If the seller has sell the goods of rupees 1.5 crores rupees, so this provision comes apply at the time of the receipt of the payment from the customer. So in that case, payment came from customer से 1.2 crore rupees. Now TDS वो में TCS 1.2 crore पे काटना है? नहीं, गलत. TCS काटना है हमें 70 lakhs पे क्योंकि threshold limit 50 lakhs की दी है. तो जैसे ही transaction 50 lakhs cross करता है, उसके बाद TCS provisions apply होते हैं. तो 1.2 करोड़ का पेमेंट कस्टमर से आ रहा है हमें 50 लाख माइनस करना है रिमेनिंग 70 लाख के ऊपर 0.1 परसेंट टीसीएस चार्ज करना है दैट इज सेवन थाउजेंड रुपीज नाउ वी आर गोइंग टू केस टू 194 क्यू बायर का टर्न ओवर है 11 करोड़ सेलर का टर्न ओवर है 5 करोड़ लाइबिलिटी किसके ऊपर जाएगी बायर के ऊपर क्यू क्योंकि बायर का टर्न ओवर दस करोड़ एक्सीड हो चुका है इसलिए ये केस के अंदर लाइबिलिटी आती है बायर के ऊपर नाउ इन दैट केस बायर ने गुड्स परचेज किए हैं वन करोड़ रुपीज के और उन्हें पेमेंट किया है कस्टम पार्टी को 1.2 करोड़ रुपीस तो यहाँ ये क्लियर है कि एट द टाइम ऑफ परचेज और एट द टाइम ऑफ पेमेंट विच एवेज अर्लियर वी अज्यूम दैट द परचेज हैज मेड द परचेज फर्स्ट एंड देन ही हैज गिवन द पेमेंट टू द पार्टी तो इन दैट केस 1.5 करोड़ के ऊपर हमें टीडीएस काटना होगा नहीं फिर से गलत हमें टीडीएस काटना होगा वन करोड़ के ऊपर थ्रेस लिमिट है फिफ्टी लैक्स रुपीज की तो फिफ्टी लैक्स वन करोड़ का परचेज में से फिफ्टी लैक्स क्रॉस हो जाएंगे बचा वन करोड़ वन करोड़ पे हमें पॉइंट वन परसेंट टीडीएस काटना होगा दैट इज रुपीज टेन थाउजेंड रुपीज चलो होप सो आपको यहाँ तो ये क्लियर हुआ केस थ्री मैंने नहीं दिया है वी इन दैट केस वी एज्यूम दैट दोनों ट्रांजेक्शन दस करोड़ के ऊपर है तो दस करोड़ के ऊपर अगर बायर का ट्रांजेक्शन भी टर्न ओवर भी दस करोड़ के ऊपर है और सेलर का टर्न ओवर भी दस करोड़ के ऊपर है तो जैसे कि मैंने आपको आगे की स्लाइड में बताया गया इन दैट केस द लाइबिलिटी फर्स्ट गोज टू द बायर एंड नॉट टू द सेलर तो थर्ड केस के अंदर अगर दोनों की लाइबिलिटी टर्न ओवर दस करोड़ के ऊपर है तो इन दैट केस बायर हैज टू कम्प्लाई अंडर सेक्शन वन क्यू ना अभी तक तो शायद ये बहुत इजी लग रहा है और बहुत इजी अच्छे तरह से इसको कंप्लाई कर लोगे आफ्टर दिस अंडरस्टैंडिंग बट व्हाट इफ वी हैव वी फेल टू फॉरगेट दिस कंप्लायंस तो इन दैट केस द गवर्नमेंट हैज गिवन अ स्मॉल पेनल्टी फॉर द नॉन कंप्लायंस लेट्स सी द पेनल्टी दिस अलाउंस ऑफ 30% ऑफ द ट्रांजैक्शन वैल्यू फॉरगेट टू डिडक्ट अ टैक्स ऑफ ₹10000 विल लीड टू अ डिस अलाउंस ऑफ ₹30 हाउ किस तरह से व्हाट इट सेज
ट्रांजेक्शन वैल्यू पे थर्टी परसेंट डीजल हो जाएगा तो से फॉर एग्जांपल आपने वन करोड़ की आपको वन करोड़ पे आपको पॉइंट वन परसेंट काटना था दैट इज टेन थाउजेंड रुपीज पर आपने वो गलती से आप भूल गए उनको काटना उस केस के अंदर डिज अलाउंस ऑफ टीडीएस आपको आएगा थर्टी लैख रुपीज तो स्मॉल मिस्टेक्स बिग कॉन्सिक्वेंस गुड टू अंडरस्टैंड एंड गुड टू गुड क्लैरिफिकेशन कि ये गलती हमें नहीं करनी है हमें ये प्रोविजन को थोड़ा भी लाइटली नहीं लेना है हमें इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी टेकन केयर ऑफ TDS and TCS to be deducted on the total value of the purchases. Total value. What is total value? Say for example, अभी तक हमने समझा था और सुना था कि हम TDS काटते थे base value के ऊपर. Say for example, हमने किसी के साथ one crore का purchase किया है, service लिया था हम और उसपे GST लगा है 18 percent. That is 18 lakh rupees. तो हम TDS काटते थे one crore के ऊपर. पर इस केस के अंदर TDS की applicability आएगी one crore 18 lakhs के ऊपर. तो हमें GST TDS काटना होगा one crore 18 lakhs के ऊपर. Branch transfers having the same fund, being a TDS is applicable always on pen basis. So branch transfers के अंदर same pen होगा तो वहाँ आपको TDS rules applicable नहीं होंगे. पर हाँ ये point important जरूर ध्यान रखना कि in case of multiple branches, जहाँ आप transaction कर रहे हो एक unit के साथ जिनके multiple branches हैं तो वहाँ 50 lakhs के limit pen basis के ऊपर consider की जाएगी. वहाँ ये गलती ना हो कि आपने एक ब्रांच से तो 30 lakhs का ही transaction किया है, दूसरी ब्रांच से 40 lakhs का किया है तो अब ये rule apply नहीं होगा. ये rule overall apply होगा. पेन बेसिस के ऊपर तो 50 लाख जैसे ही क्रॉस होता है आपको ये रूल एप्लीकेबल हो जाएगा डेबिट नोट डेबिट नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि जब भी हम परचेस करते हैं तो बाद में रेट डिफरेंस क्वालिटी इश्यूज और इस सब की केस के अंदर डेबिट नोट इश्यू होती है हमें ध्यान रखना है कि ये केस क्लियर है कि टीडीएस विल बी एप्लीकेबल ऑन द वैल्यू ऑफ परचेस इज नॉट ऑन डेबिट नोट What it says? अगर आपने एक करोड़ का ट्रांजैक्शन अठारह टका GST चार्ज किया है one crore eighteen lakhs rupees तो TDS आपको one crore eighteen lakhs पे काटना है ना के debit note minus करनी होगी उसके अंदर से this point is very important keep it in mind no clarity result with respect to transaction in the security market security market के अंदर transactions बहुत से होते हैं लोग दिन में एक करोड़ के और पांच करोड़ transaction कर लेते हैं उसके अंदर government ने अभी तक कोई clarity नहीं दी है कि ये transactions इस के ये परचेज ऑफ सिक्योरिटी के अंदर टीडीएस 194 पे एप्लीकेबल होगा या नहीं वेट फॉर द टाइम एक साथ जुलाई से पहले फर्स्ट जुलाई से पहले होप सो इसकी क्लैरिटी आ जाए थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हैव अ गुड डे बाय